మనం మంచి ఫ్లోలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ వర్డ్ ఇక్కడే ఉంది కానీ గుర్తుకు రావట్లేదు నాలుక మీదే ఉంది కానీ రావట్లేదు అది మైండ్లోకి రావట్లేదు ఓకే ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ మనం చెప్తూ ఉంటాం వీటిని గ్యాప్ ఫిల్లర్స్ అని చెప్పవచ్చు అఫ్ కోర్స్ అయితే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ మనం డ్రాగింగ్ చేయకుండా మమ్ చేయకుండా అంటే సాగదీయకుండా ఇలా ఆ అని రాగాలు తీయకుండా ఆ టైంని కూడా మనకి వర్డ్స్ గుర్తొచ్చే వరకు ఆ టైంని కూడా మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాలి హౌ టు డిలే ద యాన్సర్ అనేది ఈరోజు మన టాపిక్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ గైస్ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది ఓకే వెల్ ఇక్కడ హౌ టు డిలే యువర్ యాన్సర్ యాన్సర్ని డిలే చేయడం ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి వెన్ యు ఆర్ ఆస్ట్ ఎ క్వశ్చన్ సంబడి ఆస్ట్ యూ ఎ క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు డూ నెక్స్ట్ ఇయర్ అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగిరు వాట్ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు డూ ఆఫ్టర్ యువర్ స్టడీస్ అంటే నీ స్టడీస్ తర్వాత ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఓకే అని అడిగినప్పుడు సడన్లీ యూ ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ మీరు ప్రిపేర్డ్గా లేరు యు డోంట్ నో వాట్ టు సే యూ డోంట్ నో హౌ టు యాన్సర్ ఏం చెప్పాలో తెలియదు ఇలా చెప్పాలో తెలియదు ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనకు కొంచెం టైంలో కొంచెం టైం దొరికితే గుర్తొచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ టైంలో మీరు ఆన్సర్ని డిలే చేయొచ్చు ఎలా అంటే వెల్ యు సీ అని చెప్పి ఆన్సర్ని యూ క్యాన్ డిలే వెల్ యు సీ యాక్చువల్లీ వెల్ ఐ హ్యావెంట్ ప్లాన్డ్ ఈ విధంగా కంటిన్యూ చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటి అంటే అది మనకు గుర్తుకు రాలేదు కదా అని చెప్పి లాంటి థింగ్స్ మనం మాట్లాడితే కనుక ద కాన్వర్సేషన్ వుడ్ బి యాక్వర్డ్ ఓకే సో అలా చేయకుండా ఏం చేస్తారంటే వెన్ ఎవర్ యూ స్టక్ అంటే ఇంగ్లీష్లో మంచి ఫ్లోలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్టక్ అయినప్పుడు ఇట్లాంటి ఫ్రేజెస్ని ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి సో దట్ యువర్ కన్వర్సేషన్ విల్ బీ ఫ్లోయింగ్ ద సేమ్ వే దట్ ఇట్ వాస్ ఓకే లెట్స్ సీ అండ్ లెట్స్ లెర్న్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేజెస్ లైక్ దిస్ సి అలాగే దీంతో పాటుగా ఇంకా చూడండి సపోజ్ వెన్ ఎవర్ యూనో యూఆర్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ డిస్కషన్ well you are talking actually you are uh, taking an active part into the discussion well you are making your opinion and you are making your words suddenly all of a sudden you don't get some vocabulary you don't remember some vocabulary which is really appropriate to that particular situation aa time lo em chestaru word gurthostaledu manchi flow lo unnaru good manchi flow lo unnaru aa word anedi meeku gurthukostaledu అప్పుడు ఏంటి అంటే లెట్ మీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ నన్ను ఆలోచించుకోనివ్వండి లేదా వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ వర్డ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ యునో వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ వర్డ్ ఏదో ఉండే యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద వర్డ్ ఆర్ యునో హ్యాంగ్ ఆన్ ఏ మూమెంట్ లెట్ మీ థింక్ అబౌట్ లెట్ మీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇక్కడ చూడండి హ్యాంగ్ ఆన్ ఆ మూమెంట్ అంటే కాసేపు ఆగండి అని ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకంటే ఆ అని రాగాల కంటే ఇంగ్లీష్లో హ్యాంగ్ అనే మూమెంట్ అంటే ఇట్ సౌండ్స్ నైస్ కదా రైట్ యా డెఫినెట్లీ ఇట్ ఓబ్వియస్లీ సౌండ్స్ రియలీ నైస్ రాదర్ దాన్ యునో గెటింగ్ స్టక్ యూ వుడ్ సే హ్యాంగ్ అనే మూమెంట్ కాసేపు ఆగండి అని లేదా వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ వర్డ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు వెల్ వీ కెన్ సీ లాట్ మోర్ ఫ్రేజెస్ ఇక్కడ చూడండి అయితే కొన్నిసార్లు మనము అదే సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అనుకోండి గుర్తుకు రాదు ఎలా హౌ టు ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్స్ అనేది గుర్తుకు రాదు లేదా ఒక వర్డ్ ఉంది పర్టికులర్ వర్డ్ ఆ వర్డ్ని మనం ఇలా పిలుస్తాం అనేది గుర్తుకు రాదు అట్లాంటి టైంలో దాన్ని ఎలా పిలుస్తాం మనం అది ఎలా పిలుస్తాం అని తెలుగులో చెప్తాం సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇలా చెప్పండి హౌ డు వీ కాల్ ఇట్ హౌ డు వీ కాల్ ఇట్ లేదా హౌ ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ హౌ ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ హౌ డు వీ కాల్ ఇట్ అంటే దాన్ని ఎలా పిలుస్తాం యు నో వాట్ ఈస్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఫర్ దాట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఇట్లాంటి ఫ్రేజెస్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ కీప్ యూ ఇట్ విల్ లెట్ యూ యు నో కీప్ ద కన్వర్సేషన్ గోయింగ్ ఆన్ అంటే కన్వర్సేషన్ని కంటిన్యూ అయ్యేలా చేస్తాయి అలాగే మీరు స్టక్ అవుతారు అనేది ఆ ఒపీనియన్ని బ్యాడ్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్గా మీరు కన్వర్సేషన్ని ఫ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే తెలుగులోనే చెప్పుకుంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి అది ఆ వర్డ్ ఏదో ఉండే ఆ పదం ఏదో ఉండే ఆ సెంటెన్స్ ఏదో ఉండే 
వాట్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ మ్యాన్ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో సింపుల్గా కవర్ చేయొచ్చు హౌ డూ వీ కాల్ ఇట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్ ఏమని పిలుస్తాం హౌ డూ వీ కాల్ ఇట్ ఎలా పిలుస్తాం వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ వర్డ్ నాకు ఆ వర్డ్ గుర్తొస్తలేదు వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్ ఆ వర్డ్ ఏదో ఉండే ఇట్లాంటి అన్నమాట అలాగే చూడండి వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ ఇట్ ఇది కూడా సేమ్ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగానే ఏదైనా ఉందనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ అంత్యక్రియలు ఉన్నాయి సపోజ్ మన ఆర్మీ కర్నల్ చనిపోయింది కదా ఈరోజు అతని అంత్యక్రియలు ఉన్నాయి అది మనకు గుర్తొస్తలేదు సో సింపుల్గా వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ ఇట్ వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ ఇట్ అని ఆలోచిస్తుంటాం ఏంటి సింపుల్గా లా లాస్ట్ రాయట్స్ అని పిలుస్తాం లాస్ట్ రాయట్స్ అంటే అంత్యక్రియలు అని చెప్పొచ్చు లేదా ఫైనల్ రాయట్స్ అని పిలుస్తాం అంత్యక్రియలు సో ఈ విధంగా అనమాట వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ ఇట్ వెన్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ ద వర్డ్ యూ కెన్ సే సింప్లీ యూ కెన్ సింప్లీ సే వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ ఇట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ ఇట్లా అంటే స్టక్ అయ్యే కంటే ఇట్లాంటి ఫ్రేజెస్ యూజ్ చేస్తే చాలా సౌండ్ ఇట్ సౌండ్స్ గ్రేట్ బాగుంటుంది కన్వర్సేషన్ కూడా నైస్గా బాగుంటుంది అలాగే చూడండి చాలాసార్లు నాలుక మీదే ఉంది గుర్తొస్తలేదు చాలాసార్లు చెప్తాం మనం తెలుగులో కూడా అరే ఇది నాలుగు ఎనిమిదిన వంద రూపాయి గుర్తొస్తలేదు అని చెప్పి ఫర్ దాట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఇట్స్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ ఇట్స్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ అంటే ఇక్కడే నాలుక పైనే ఉంది బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ అంటే అది నాకు గుర్తొస్తలేదు ఈ విధంగా అన్నమాట అంటే చూడండి ఏదైనా కావచ్చు అరే ద వర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ మ్యాన్ అంటే ఇది నాలుక మీదే ఉంది కానీ గుర్తుకొస్తలేదు ఈ విధంగా అరే ద నేమ్ ఆఫ్ ద యాక్ట్రెస్ ఈజ్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ యార్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఈ విధంగా అంటే ఆ నటి పేరు నా నాలుక పైనే ఉంది కానీ గుర్తుకొస్తలేదు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మా మా ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై మౌత్ అంటే బయటికి వస్తలేదు ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు ద ఫార్ములా ఈజ్ ఆన్ ద ఫార్ములా ఈజ్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ అంటే ఆ ఫార్ములా నా నాలుక చివర ఉంది కానీ అది బయటికి వస్తలేదు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం యూజ్ చేస్తారు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రేజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ అండ్ ట్రై టు కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ హెడ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇట్స్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ అంటే అది నా నాలుక మీదే ఉంది కానీ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ అంటే బయటికి వస్తలేదు అని చెప్పడానికి ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై మౌత్ అనొచ్చు లేదా కమింగ్ అవుట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు యూ కెన్ సే బోత్ వెల్ ఇట్స్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ అంటే అది నా నాలుక మీదే ఉంది నాలుక చివర ఉంది ఇక్కడ నాలుక చివర ఉంది కానీ బయటికి వస్తలేదు అని చెప్పడానికి ఆ ప్లేస్లో మీరు ఏం చెప్పొచ్చు ద వర్డ్ ఈజ్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ అంటే ఆ పదం నా నాలుక చివర ఉంది బట్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ లేదా హీజ్ నేమ్ ఈజ్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ హర్ నేమ్ ఈజ్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈజ్ ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ మై టంగ్ బట్ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ you can use in several you know situations right well let's move on to the next phrase ikkad chudandi idi manam chaala saalu use chestam simple ga actually i am not getting the word naka word gurtukostaledu ani cheppadaniki well it's not coming into my head ani kuda cheppochu it can be also said well the word is not coming to my head coming to my head ante ఆ వర్డ్ నాకు గుర్తుకొస్తలేదు అని చెప్పడానికి యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద వర్డ్ అంటే ఆ వర్డ్ నాకు గుర్తుకొస్తలేదు లేదా ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హెడ్ సారీ ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ టు మై హెడ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ టు మై హెడ్ లేదా ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ టు మై హెడ్ అంటే నాకు గుర్తుకొస్తలేదు అని చెప్పడానికి ఈ ఫ్రేజ్ని యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే లెట్ మీ థింక్ అంటే మనకు తెలుసు నన్ను ఆలోచించుకొనివ్వండి ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినా లేదా కాన్వర్సేషన్లో ఉన్నా కూడా వెల్ నా లెట్ మీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ let me think about it and cheppi you can continue you can think about the other sentences to continue the conversation adi continue cheyadaniki meeru vere phrases aalochinchukochu anta lopu now let me think about it and kuda meeru ee phrase ni upayoginchochu alage edaina question adugutaru memmalni what you say what's your opinion on indo china uh, war uh, border issue disputed border issue ani adigindi ankonde what's your opinion on చైనా ఇండో చైనా బార్డర్ డిస్ప్యూటెడ్ బార్డర్ ఇష్యూ అని అడిగింది అంటే ఇండో చైనా వివాదాస్పద వివాదాస్పద భూమి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అని అడిగింది అనుకోండి వెల్
you are not getting the words actually to frame to frame the sentences manaku aa time lo gurtukostaledu aa time lo ela cover cheyachu well it's an interesting question well it's an interesting question adi chaala interesting question ani cheppi aa lopu you can get the words and you can continue ee vidhanga annamata so these are the phrases interesting phrases that you can use as gap fillers you can use them to delay your answers you can use them to get unstuck while speaking in english okay guys english lo tadabadakunda tattukokunda maatladukodaniki maatladadaniki confident ga maatladadaniki ee phrases meeku chaala chaala helpful ga untayi veelaithe idi video pass chesi you can take a screenshot screenshot of this one లేదా బుక్లో రాసి పెట్టుకుంటే కనుక మీకు చాలా ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి 